patient management skills. Interpret and integrate the history and examination findings and arrive at appropriate differential diagnosis and final diagnosis. But the differential diagnosis or final diagnosis में फ़र्क ये होता है कि जब आप एक पेशेंट के अपने हिस्ट्री एग्जाम लिया तो आप पाँच छः डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाते हो कि टॉप पे मुझे ये लगता है कि मरीज़ को ये मसला है सेकंड पे मुझे ये लगता है थर्ड पे मुझे ये लगता है फोर्थ पे मुझे ये लगता है अब एक एपिगेस्ट्रिक पेन का पेशेंट आपके पास आ गया आपने हिस्ट्री एग्जामिनेशन ली वहाँ पर आपने निगेट कर दिया कि पेशेंट को कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं चल रहा कोई मायोकार्डल इन्फेक्शन की पेन नहीं है लेकिन आप समझते हो कि डॉमिनल ऑर्गन है जो डिस्टर्बेंस कर रहा है तो आप क्या करोगे टॉप पे आपने एक बना ली जो आपको लग रहा था कि हो सकता है पेशेंट को गॉल ब्लैडर का इशू हो अक्यूट कोलिसस्टाइटस सेकंड पे आप समझ रहे हो कि नहीं ये भी हो सकता है कि अक्यूट पैनक्रेटाइटस हो थर्ड पे आप ये समझो कि ये भी हो सकता है कि पेप्टिक अल्सर हो तो आपने क्या किया हिस्ट्री एग्जामिनेशन से जो आपको बेस्ट आपको नॉलेज मिला उसके अकॉर्डिंग आपने पाँच छः डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना लिए फिर जब आपने पेशेंट को टेस्ट लिख के दिए एक्स लिख के दिए सी स्कैन ब्लड टेस्ट वहाँ से जब आपने एक फाइनल डायग्नोसिस पिक किया दैट इज़ नोन एज द फाइनल डायग्नोसिस उसके बाद आप फाइनल डायग्नोसिस के साथ पेशेंट की मैनेजमेंट स्टार्ट करते हो डेमॉन्स्ट्रेट कॉम्पिटेंस इन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉब्लम एट हैंड बाई यूज ऑफ अप्रोप्रिएट रिसोर्स एंड इंटरप्रटेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट को जब इंटरप्रेट आप करोगे तो बेटा फाइनल डायग्नोसिस पहुँचोगे आपने अब डोमेन का एक सी स्कैन करवाया आपको एक नॉलेज होगा ना सीटी स्कैन का तो आप अप्रिशिएट करोगे कि गॉल ब्लैडर में इशू है कि पैनक्रियाज में इशू है जैसे कि अगर पेशेंट को पैनक्रियाज का इशू होगा तो एक से पेशेंट के ब्लड में एमाइलेज और लाइपेज के लेवल्स बहुत ज़्यादा होंगे गॉल ब्लैडर इशू के पेशेंट में ऐसा नहीं होगा तो क्या बात हुई कि आपका नॉलेज बड़ा अच्छा होना ज़रूरी है इसमें और फिर आपकी इंटरप्रटेशन बड़ी अच्छी ज़रूरी है इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रिज़ल्ट एंड प्रायोरटाइज क्लिनिकल प्रॉब्लम्स फॉर द स्टार्ट ऑफ द इंटरवेंशन कि आपने क्लिनिकल प्रॉब्लम्स को प्रायोरटाइज किया इंटरवेंशन से पहले कि आपने क्या क्लिनिकल प्रॉब्लम्स को देखा कि उनकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन ली अगर आप किसी क्लिनिकल प्रॉब्लम की अच्छी हिस्ट्री एग्जामिनेशन नहीं करोगे तो इंटरवेंशन करने का फ़ायदा भी कोई नहीं होगा बिकॉज यू डोंट नो कि वेदर आपने जिस माइंड में डायग्नोसिस को रख के हिस्ट्री एग्जामिनेशन ली क्या वाकई वो प्रॉब्लम है और क्या उसका इंटरवेंशन भी वही है जो आप करना चाह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आपका नॉलेज इतना अच्छा नहीं था एबडामिनल विजरा से रिलेटेड आपने हिस्ट्री एग्जामिनेशन ली आपने अब सोचा कि एक पेशेंट को अब ज़रूरत है एक ईआरसीपी करने की जो कि एक गॉल बेडर के पेशेंट को अगर स्टोन हो तो उसका स्टोन निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है लेकिन पेशेंट को हो सकता है गोल स्टोन का इशू ना हो और आपका नॉलेज इतना अच्छा नहीं था आपने इंटरप्रेट नहीं किया रिजल्ट तो क्या बात हुई कि क्लिनिकल प्रॉब्लम्स को पहले प्रायोरटाइज करना है उसके बाद इंटरवेंशन करनी है सो दैट जो आप इंटरवेंशन कर रहे हो वो वाकई जो डायग्नोसिस है या प्रॉब्लम पेशेंट को है वो उसी के लिए है कि नहीं एंड यूज एविडेंस बेस्ड फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन कि आपके पास एविडेंस बेस्ड जैसे कहते हैं ना प्रैक्टिस होना एविडेंस बेस्ड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि क्या फलानी ड्रग कितने परसेंट मरीजों में एफिकेशियस थी और अगर थी तो साइड इफ़ेक्ट्स कितने में आए फिर आपने मरीज़ को दवाई लिख के दी डिपेंडेंटली अंडर टेक काउंसलिंग एंड इंफॉर्मेशन केयर सेंटर्स जो कि बार हाँ मैं आपको ये बात बता चुकी कि काउंसलिंग और इंफॉर्मेशन केयर एक पेशेंट का राइट right होता है और आपने उसको बेस्ट पॉसिबल इंटरवेंशन चॉइसिस देनी जिसमें से वो चूज़ कर सके एंड स्किल्स एंड रिसर्च अंडर टेक लिटरेचर सर्च एंड कलेक्ट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन एंड स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉर यूज़ इन क्लिनिकल प्रैक्टिस Interpret and use results only for peer-reviewed and standard articles to improve clinical practice. Organize and actively participate in educational training and research activities. Sari skills आपके research में बहुत अच्छी काम आती हैं. Attitudes क्या हो सकते हैं? Towards patients, towards self-development, and towards society. Towards the patient, establish therapeutic and ethical relationship with all patients. Demonstrate commitment. to bps model in assessment and management of patient demonstrate sensitivity empathy and understanding while performing physical and mental state examination demonstrate the ability to work as a team member and a leader ye sari baatein already aapko repeatedly batayi hain bps model ke sath aapne patient ka chalna hai aur empathetically patient ko approach karna hai consistently show consideration of interest of the patient community paramount and always above the personal interest per patient ke gains aapke gains pe ऊपर होने चाहिए एंड हेयर टू प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल एथिक्स अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस एग्जिबिट हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ इंटेग्रिटी रिस्पेक्ट फॉर पेशेंट कॉलीग सीनियर्स एंड जूनियर्स 
attitude towards self-development. This monstrate consistent respect for every human being irrespective of ethnic background, culture, religion and socio-economic status. Deal with the patient in a non-discriminatory, prejudice-free manner. Deal with patient with honesty, equity and compassion. Demonstrate flexibility and willingness to adjust to changing circumstances. Foster the habit and principles of self-education in order to constantly update and refresh knowledge as a commitment of continuing education. कि आपने self education करके बार बार अपना knowledge refresh करना है so that आपकी commitment अच्छी हो सके अपने patient के साथ. Recognize stress in self and others. Deal with stress and support medical colleagues or patient constantly. Handle self-criticism or criticism of patients and colleagues. Obtain and value second opinion on a clerical matter. If you have second opinion, you will have to take your senior. Se leni hai. And demonstrate effectiveness as a member of the team as well as a leader. Attitude towards society. Exhibit sensitivity to, towards social, ethical and legal aspects of healthcare provision and offer cost-effective services. ये सारी की सारी बेटा आपको नज़र आ रही है इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि नॉलेज स्किल्स और एटीट्यूड्स के साथ आप एक आइडियल ट्रीटमेंट प्रोवाइडर बन सकते हो प्रोफेशनल कैरेक्टर डेवलपमेंट में क्या चीज़ें होती हैं प्रोफेशनल एट आई रिस्पेक्ट फॉर टाइम एंड पंक्चुअलिटी ग्रैस फॉर नॉलेज अबाउट पेशेंट केयर अवेलेबिलिटी टू पेशेंट कॉन्सेंशियसनेस कि आप कितने कॉन्सेंशियसनेस का मतलब क्या आता है कि आपका कॉन्शन कैसा है इन दस कॉन्शियस आपका कैसा है कि क्या आप कोई बुरा काम करते हो आपका कॉन्शियस क्या आपको क्या बताता है कि आपने गलत काम किया तो आपके अंदर ये बात होनी चाहिए कि यू इफ यू डू समथिंग बैड यू शुड फील दैट यू शुड हैव डन समथिंग बैड यू शुड हैव अ एलिमेंट ऑफ रिमोस इन यू एंड इंटेग्रिटी इन रिपोर्टिंग पेशेंट्स फिजिकल फाइंडिंग्स एंड रिलेशनशिप्स असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड प्रोफेशनल डॉक्टर किस तरह होगा क्या आपका प्रोफेशनल अटायर इस काबिल है कि आप एक डॉक्टर लगो सो ऑलवेज वे अ क्लीन टेस्ट ओवरऑल and talk with dignity इस तरह सारी बातें आपकी assessment of attitude में आएंगी respect for time and punctuality क्या आप time पे ward पे आते हो क्या आप time पे patient के notes डालते हो क्या आप time पे patient के vitals लेते हो ये सारे का सारा क्या है attitude है patient doctor का conscientiousness grasps grasps the knowledge of own patient integrity in report findings of the patients availability to the patient relationship with patients colleagues and hospital staff and patients इस तरह पे आप स्कोरिंग करते हो अकॉर्डिंग टू दैट और मैक्सिमम स्कोर जो आप इसमें से दे सकते हो टेन है विच इन इज एग्जैम्पलरी एंड कैन बी अ रोल मॉडल थैंक यू वेरी मच एंड कमेंट डन व्हेन यू हैव लिसन टू द लेक्चर